வீட்டு <laughs> 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 நீங்க சும்மா இருங்க தலைக்கு மேல வேலை போன பிறகு ஜான் போன என்ன முழம் போன என்ன அதான் மாப்பிள்ள பண்ண வேலை எல்லாம் அப்பட்டமா தெரிஞ்சு போச்சே அதுக்கப்புறம் நான் ஏன் வாய் முடிட்டு இருக்கணும் பார்த்தல என்னமோ சொன்னியே எங்க அப்பா அந்த மாதிரி பேச மாட்டாரு எங்க அம்மா அந்த மாதிரி பேச மாட்டாங்கன்னு உங்க அம்மா பேசுறது நல்லா கேட்டல ஏய் இதெல்லாம் நடக்கும் தெரிஞ்சு தாண்டி முன்னாடி என்ன சொன்னே வேற வீடு பாத்துட்டு போலாம் நீ தாண்டி கேக்கல இனி ஒரு நிமிஷம் இந்த வீட்ல இருக்கு கிளம்பி வா மாப்பிள்ள என்னங்க மாப்பிள்ள நீங்க போகிறது போகாதுன்னா அப்புறம் பேசிக்கலாம் முதல்ல நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லிட்டு போங்க என்னங்க கேட்க போறீங்க இவ என்னமோ யாருக்கோ நீங்க வீடு எடுத்து கொடுத்திருக்கீங்கன்னு சொல்றான் அந்த வீட்டுக்கு மதிலி போய் சண்டை போட்டதா நீங்க சொல்றீங்க அப்போ அப்படி ஒரு வீடு இருக்கிறது உண்மைதானே ஆமா உண்மைதான் ஆனா அது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அந்த அம்மா யாரும் தெரிஞ்சா இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க மாட்டீங்க யாரு யார அவங்க எங்க ஊர்ல இருக்காரா அண்ணாச்சி அவரோட பொண்டாட்டி தங்கம்மாவும் மருமக தேன் மொழியும் தான் சொல்றீங்க தேன் மொழியா மாப்பிள்ள எனக்கு புரியல அண்ணாச்சி குடும்பம் எதுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க எல்லாம் எங்க அம்மா வளதான் ஏற்கனவே அண்ணாச்சி குடும்பத்துக்கும் எங்க அம்மாவுக்கும் ஆகாது இந்த நிலைமையில சக்தியோட அப்பா அம்மாவும் அங்க வந்துட்டாங்க அண்ணாச்சி அவங்கள ஏத்துக்கல ஆனா எங்க அம்மா சொத்துக்காக ஆட்கள் மூலமா அவங்க போன கார்ல வெடிகுண்ட வச்சு கொண்டுட்டாங்க ஆனா அந்த பழி அண்ணாச்சி மேல விட இப்ப அவர் அரெஸ்ட் ஆகி ஜெயில இருக்காரு ஆனா எங்க அம்மா அதோட விடாம அண்ணாச்சி குடும்பத்தையும் கொள்ள ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க அதுல தப்பிச்சு வந்தது தங்கம்மாவும் தென்மொழியும் தான் அவங்க எங்க எங்கயோ அலைஞ்சு இங்க இருக்கிற முத்துவேல் வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க வந்த இடத்துல முத்துவேல் சம்சாரத்துக்கும் அவங்களுக்கும் ஒத்து வரல அப்போ வெளியில வந்து எங்க போறது தெரியாம நின்றுட்டு இருக்கும் போதுதான் நான் அவங்கள பார்த்தேன் அவங்களுக்கு தான் வீடு எடுத்து கொடுத்தேன் எங்க அம்மா செஞ்ச பாவத்துக்கு நான் பரிகாரம் தேடணும்னு நினைச்சேன் அவங்கள குடி வைக்கதான் கடை வைக்கிறதா போய் சொல்லி உங்ககிட்ட பணம் கேட்டேன் அந்த பணத்தை எல்லாம் அவங்களுக்கு தான் கொடுத்தேன் அதுவும் இல்லாம தேன்மொழிக்கு தப்பிச்சு ஓடி வர வழியில தான் பிரசவமா இருக்கு நீ அட்மிட் ஆன பாரு அதே ஆஸ்பத்திரியில தான் அவங்களும் அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க அங்க அவங்க குழந்தை இறந்துடுச்சு ஆனா தேன்மொழி அவங்க குழந்தை இறந்ததா ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க யாரோ திருடிட்டு போயிட்டதா தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டை வச்சுதான் போலீஸ் நம்மளை கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் அவங்கள பார்த்தேன் பெத்தவங்க செஞ்ச பாவம் பிள்ளைகளை சேரும் சொல்லுவாங்க அப்படி எங்க அம்மா செஞ்ச பாவம் என் குழந்தைய பாதிச்சிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் பாவத்துக்கு பரிகாரம் தேடுற மாதிரி அவங்களுக்கு உதவி செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அந்த குடும்பம் எப்பேற்பட்ட குடும்பம் உங்களுக்கே தெரியும் நான் நடந்தது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேல நம்புறது நம்பாதும் உங்க இஷ்டம் உனக்கு அவசரம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம் இப்ப பாரு எவ்வளவு சங்கடம் அவசரப்படாத 
அத கேட்டது எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு நீ பாட்டுக்கு சுலபமா சொல்லிட்டமா இப்ப அவர் மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்படுது அந்த தங்கமா எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் தெரியுமா அவங்களே பாவம் வாழ வழி இல்லாம இருக்கும்போது மைதிலே அத போய் இப்படி கேவலமா பேசிருக்காங்களே அவங்க மனசு எவ்வளவு வேதனை பட்டிருக்கும் ஏன் அப்படி எல்லாம் பண்ற தப்புதாமா உன்னோட வாழ்க்கை கெட்டுப்போய் கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணிட்டேன் நான் வேணா மாப்பிள்ள கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுறேன் என்னமோ செய்யுமா மொத்தத்துல என்ன நிம்மதியா வாழ விடு சே முதல்ல மாப்பிள்ள கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேளு அவசர கொடுக்க अन्नाचारे मरदार அக்கா அதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் கா ஒரு யோசனை இருக்கு அதுபடி செஞ்சா ஒருவேளை சரியாகலாம் என்னமா செய்யணும் சொல்லுமா சொல்றேன் தாத்தா தேனே ம் சமையல் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் நீ மாத்திரை போட்டுக்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிடலாம் அம்மா उड़ीमा <laughs> அது உங்ககிட்ட எப்படிமா சொல்றது என்னமா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன உதவி வேணாலும் என்ன கேளுங்கன்னு சொல்லிருக்கேன்லமா நீங்க ஏன் எதுவும் என்கிட்ட சொல்லாம இருக்கீங்க அந்த தம்பி ராஜதர சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் இல்லமா நாங்க இத உங்ககிட்ட சொல்லி நீங்க அவங்கள கூப்பிட்டு திட்டி எதுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் பிரச்சனைன்னு தான் சொல்லல என்னமா இப்ப அவளை வர சொல்லி இருக்கேன் कुमार नहीं है वो एक पंपला था ना आउंगे कुड़ी बंदर लेने दे ये प्री नर्द करांगे आंधा तंबी ये वो लोग मरियादे नर्द करां बात तो बिदने रखे आधे ले रंदे यूंगे रंडी पेरे ये प्री पटवन तेरी मना उनके ये वो लोग अति ऐसा पेस्ट पोना नहीं करना ले पाते मारे यूंगे पेस्ट भी आ अंजलि நீ பேசிட்டு போன வார்த்தை கேட்டதுல இருந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு போயிட்டாங்க இவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளு என்ன தயங்கற மன்னிப்பு கேளு மா நான் யோசிக்காம பேசிட்டேமா உங்க மனசுல எதுவும் வச்சுக்காதீங்க தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிடுங்கமா விடுங்கமா செஞ்ச தப்ப உணந்துட்டீங்க இல்ல அதுவே சந்தோஷம் நாங்க எதுவும் மனசுல வெச்சுக்க மாட்டோம் சரிமா நான் வரேன் அக்கா போயிட்டு வரேன் கா इनमे पात सरिका 
சரிம்மா நானும் கிளம்புறேன் எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் இனிமே என்கிட்ட சொல்லுங்க சரிங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் சரி எதுவும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க உடம்ப பாத்துக்கம்மா ரொம்ப நன்றிங்க போயிட்டு வரம்மா சார் தர்மலிங்க சார் யாரு சார் அடடா வாங்க வக்கீல் சார் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சகமா இருக்கீங்களா ஆ கிஷேமா நல்லா இருக்கங்களா எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க உங்களுக்கு வக்கீல் வாங்க சார் உடனே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படிமா இருக்க நல்லா இருக்கேன் சார் அப்புறம் தர்மலிங்க சார் வாங்க வக்கீல் சார் உடனே என்ன தம்பி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கா பிரச்சனை எதுவும் இல்லையா ஆ நல்லா இருக்கா மத்தபடி கேஸ் நல்லபடியா முடிஞ்சது அம்மா வர சொல்லுங்க இதா அம்மா வர சொல்லுங்க சரிப்பா அப்புறம் உங்க பிசினஸ்ல எப்படி போகுது ஆ பரவாயில்லங்க நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கு ஆ இந்த காலத்துல பிசினஸ் பண்றதே பெரிய குதிரை கொம்பா இருக்கு அது என்ன உண்மைதான் சார் புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிருங்க சார் அப்படியா ஆமா சார் ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू சார் அதுக்கும் ஃபைனான்சியல் அட்வைசரா நீங்க தான் இருக்கணும் ஓஹோ நிச்சயமா நிச்சயமா வணக்கம் வணக்கம்மா ஓகே எப்படி மார்க்கிங்க உங்க ஆரோக்கியம் எல்லாம் பரவாயில்லையா ஆ நல்லா இருக்கேன் உடம்பு எல்லாம் நல்லா ஆயிடுச்சு சரி சரி அப்புறமா கேஸ் நான் சொன்னபடியே நமக்கு சாதகமா தீர்ப்பாயிருச்சுமா ஆமா நீங்க ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு ஐயா சொன்னாரு எப்படியோ எங்க நிலத்தை நல்லபடியா மீட்டு கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இதுல என்னமா இருக்கு உங்க நிலத்தை உங்களுக்கு மீட்டு கொடுத்திருக்கேன் அவ்வளவுதானே இது கூட செய்யலனா அப்புறம் நான் சட்டம் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் வாஸ்தவந்தா கீதா சார்க்கு காபி கொண்டு வாமா இல்ல காபி எல்லாம் வேண்டாமா இந்த நேரத்துல நான் காபி சாப்பிட மாட்டேன் பரவால சாப்பிடுங்க காபி தான கேக்க மாட்டேன் கொண்டு வந்துடுவாமா அப்படியே எனக்கு எடுத்து வாமா சரி அதானே பாத்த என்னடா இன்னும் கேக்கலையே என்ன அம்மா உங்களுக்கு எனக்கு வேண்டாமா அப்பாவுக்கு வக்கீலுக்கு கொண்டு வா சார் உங்களுக்கு சக்கரை போடலாம் கொஞ்சம் கம்மியா போட சொல்லுங்க ஆ கொஞ்சம் கம்மியா போட கொண்டு வா நான் சக்கரை போட கூடாதுமா மறந்துறாத சரிப்பா சார் ஆர்டர் காபி வந்திருச்சுங்களா இல்ல இப்பதான் ஜட்மெண்டே வந்திருக்கு ஆர்டர் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சது ரெண்டு மூணு நாளாவது ஆகும் ஓ ஆர்டர் ஆனதும் நம்ம அப்ளை பண்ணி காப்பியை வாங்கிடலாம் வேற ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் தான் வந்திருக்கேன் சொல்லுங்க சார் ஆர்டர் காப்பி வந்ததும் கையோட உங்க வாரிசுகள்ல யாராவது ஒருத்தர் பேருக்கு அதை மாத்திருங்க தொடர்ந்து அது உங்க பேர்லயே இருக்கிறது அவ்வளவு சேஃப்டி இல்ல அப்படின்னா வேற பேருக்கு மாத்திடுங்க யார் பேருக்கு மாத்துறது அது வந்து இந்தாங்க அதுல சக்கரை கம்மியா இருக்கு இந்தாங்க சார் எடுத்துக்கோங்க இந்தாங்க ஆனந்த் பேருக்கே மாத்திடுங்க சார் என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அந்த <laughs> 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 
விட்டுட்டு எப்பவும் போல நீங்க பாட்டுக்கு இருந்தீங்கன்னா அவருக்குள்ள இருக்கிற வெறுப்பு இன்னும் வளர்ந்துட்டு தானே இருக்கும் இன்னைக்கு உங்க மேல இருக்கிற வெறுப்பு நாளைக்கு ஒட்டுமொத்த குடும்பத்து மேலையும் வரலாம் இது பாருங்க அது வராம தடுக்கணும் சாரி உத்ரா நான் அவனை பத்தி இந்த அளவுக்கு யோசிக்காம விட்டேன் சரி இப்ப நான் என்ன செய்யணும் உத்ரா சொல்லு இப்போ உங்க பேர்ல மாத்த இருக்கிற நிலத்தையாவது அரவன் பேருக்கு மாத்த சொல்லுங்க அத பார்த்து அவர் சந்தோஷப்படுவார் இல்ல இப்படிதாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் மனச மாத்த முடியும் அப்பதான் அவருக்கும் எல்லார் மேலையும் பிரியம் வரும் என்ன அப்படி பாக்குறீங்க நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிட்டேனா இல்ல ரொம்ப கரெக்டா சொல்லிருக்க நான் மட்டும் இல்ல என் ஃபேமிலில உள்ள யாருமே அரவிந்த பத்தி யோசிக்கவே இல்ல அவன் ஏன் இப்படி இருக்கானோ அவனை மாத்த நாங்க என்ன செய்யணும்னோ நாங்க யாருமே நினைக்கல சிம்பிளா சொல்ல போனா அவனை நாங்க யாருமே மைண்ட் பண்ணிக்கல ஆனா நீ இங்க வந்து கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது இந்த அளவுக்கு அவனை பத்தி யோசிக்கிற இது நினைக்கும் போது உண்மையில எனக்கு தனி மரியாதை வருது ரியலி ஐம் சோ ப்ரௌட் ஆஃப் யூ தேங்க்ஸ் சுத்ரா நீ சொன்ன மாதிரி நான் செஞ்சிடுறேன் இப்ப சந்தோஷம் தானே எல்லாரும் <laughs> 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 அரவிந்த் ஏய் அரவிந்த் நீங்க சீக்கிரம் ஆக வேண்டியதை பாருங்க சரி வைக்கல் சார் அப்போ ஆனந்த் பேர் பலா அரவிந்த் பேருக்கு மாத்திரை தான் ஏற்பாடு பண்ணுங்க சரிங்க சார் அப்படியே பண்ணிடுறேன் நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு உங்களை கூப்பிடுறேன் சரி நான் இப்ப கிளம்பிட்டு வாங்க வரம்மா போயிட்டு வந்து சரி வாங்க சார் மாப்ள வெரி குட் மாப்ள அண்ணன் தம்பி பாசனா இதுதாங்கறத நிரூபிச்சிட்டீங்க என்ன மாமா நீங்க இதெல்லாம் போய் பாருங்க அவசரமா <laughs> நீ <laughs> நம்பிக்கை 
இதுக்கு மேல கோர்ட்டு கேஸ்னு போனா அது எவ்வளவு நாள் இழுத்தடிக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சரி பெரியவர் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணுங்கிற அந்த கம்பெனிக்கு பாம் வச்சு அந்த கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணுங்க என்னங்க ஏன் நீங்களே இப்படி சொல்றீங்க என்னுடைய நண்பனே என்னை ஏமாத்திட்டாங்க என் மனசு வெறுத்து போச்சு இதை தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரியலங்க அது சரி இதெல்லாம் நான் தான் செய்வேன் யார் சொன்னா உங்களுக்கு நாகவல்லியமா சொன்னாங்க அவங்களுக்கு கூட நீங்க தான் அந்த காரியத்தை கச்சிதமா முடிச்சு கொடுத்தீங்களா பாருங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் தர எனக்கும் பண்ணி கொடுக்க நாகவல்லி அமிச்சா நம்பிக்கையா தான் இருக்கும் அவங்களோட சின்ன மேட்ரு கார்ல வெடிகுண்டு வச்சா போதும் நீங்க கம்பெனியா தூக்கணுங்கிறீங்களே செலவு அதிகமாகமே தாங்குவீங்க செலவு பத்தி கவலைப்படாதீங்க இந்தாங்க அட்வான்ஸ் கச்சிதமா காரியத்தை முடிங்க சும்மா விட மாட்டேன்டா